ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు యేసుక్రీస్తు నామన శుభములు మనందరినీ ప్రవచన గ్రంథ వర్తమానములు అనే టీవీ కార్యక్రమానికి ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానించుచున్నాము మొదటగా సహోదరి హైమావతి గారు మనకు ఒక ఆరోగ్య చిట్కాను వివరించి తదుపరి దైవ వర్తమానమును బోధించదరు వీరందరూ విని దైవ దీవెనలు పొందగలని కోరుకొంచున్నాను నిండు మనసుతో ఆరాధింతును అండనీవేగా నా కొండనీవేగా అండనీవేగా నా కొండనీవేగా కృపచేత మమ్ములను రక్షించి దివి అపరాధములను నుండి విడిపించి తివి కృపచేత మమ్ములను రక్షించి దివి అపరాధముల నుండి విడిపించి తివి విపరీత బుద్ధులను తొలగించి తివి విపరీత బుద్ధులను తొలగించి తివి నీ పద శివ చేయుటకు మము పిలచి తివి నిండు మనసుతో ఆరాధింతును అండనీవేగా నా కొండనీవేగా అండనీవేగా నా కొండనీవేగా దైవ గొర్రె పిల్లగా యాగమైతివి దైవ మనవ బంధాన్ని సరిచేసి తివి దైవ గొర్రె పిల్లగా యాగమైతివి దైవ మనవ బంధాన్ని సరిచేసి తివి దైవ పోత్రులు గమ్మ మార్చి తివి దైవ పోత్రులు గమ్మ మార్చి తివి నీ పద శివ చేయుటకు మము పిలచి తివి నిండు మనసుతో ఆరాధింతును అండనీవేగా నా కొండనీవేగా అండనీవేగా నా కొండనీవేగా ఏసయ్యా 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 నిండు మనసుతో ఆరాధింతును అండనీవేగా నా కొండనీవేగా అండనీవేగా నా కొండనీవేగా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్లారా మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు కలుగును గాక అందరూ కూడా బాగున్నారా దయచేసి మీరందరూ కూడా టీవీకి దగ్గరగా వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా మనం చేయిచున్నాను మీరందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా సౌఖ్యంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది కాబట్టి ఈ స్వార్థ ఛానల్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా యేసు క్రీస్తు నామలు ఆహ్వానిస్తున్నాము మనం ఆరోగ్య చిట్కాలకి వెళ్దామండి ముందుగా ఆరోగ్య చిట్కా మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం కదండి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు అమ్మాయిల విషయంలో నేను చెప్పాలనుకుంటున్నానండి అమ్మాయిలకి ఏంటంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయము పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఇరవై రోజులకి అలాగ పదిహేను రోజులకి లేటుగా రావటం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటేనండి సోప్ గింజలు ఉన్నాయి చూడండి ఆ సోప్ గింజల్ని మనం ఆహారము తర్వాత మనం నమిలి మింగినట్లయితే మనకి మంచిగా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది దాంట్లో ఎక్కువగా మెటబాలిజం శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి చక్కగా అన్నీ సక్రమంగా హార్మోనియన్స్ అన్నీ కూడాను చక్కగా బ్యాలెన్స్ అయ్యేలా సహాయపడుతుంది మన హార్మోన్స్ అండి కూడాను బ్యాలెన్స్గా ఉండాలంటే మనం వాకింగ్ కూడా చేయాలండి ఇటువంటిది మనం తీసుకుంటూ చక్కగా మనం వాకింగ్ చేయాలి మార్నింగ్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 
అంతే కదండి ధనియాలని పొడిగా చేసుకుని కషాయంలా పెట్టుకుని ఆ కషాయాన్ని మనము టీలా తాగితే మంచి ఫలితాలు మనము పొందుకోగలుగుతాము కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి స్నేహితులారా మీ అందరికి కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసి మీరు మేలు పొందుచున్నందుకే ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాము కాబట్టి ఎంతవరకు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి వెళ్ళబోయే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాము దయచేసి మీరు అందరూ కూడా మరి తల్ల వంచి నాతో ఏకీభవించగలరని వేడుకుంటున్నాను భూమిని ఆకాశమును సముద్రాన్ని వాటిలోని సమస్తాన్ని సృష్టించి నీతోనూ న్యాయంతోనూ పరిపాలించిన మా ప్రియ పర్లాక వృక్షక నాయన నీ దివ్య వాక్యాన్ని నాయన నీ గుడ్ న్యూస్ నాయన ఈ యొక్క సువార్త మానం అనేక మందికి అందచేయబడాలి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ రక్షించబడాలి నాయన ఎవరు నశించిపోవడం మీకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి అయ్యా మీ చేతులకి నీ బిడ్డను ఉపజెప్తున్నాం నాయన నీవే సమస్త మహిమాఖణత ప్రభావం పొందవాలని అయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన మా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చావు తను ఎంత దీన స్వభావంతో ఈ లోకానికి వచ్చావు నాయన సర్వసృష్టిని చేసిన దేవ నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఈ యొక్క దీన ఆశ్వాదాలతో మమ్మల్ని నింపి మయా దివ్య వాక్యాన్ని ధ్యానించుండగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డలో నాయన మీరుండి మీరే మాతో మాతో మాట్లాడి నీ దివ్య వాక్యాన్ని నన్ను ఒక ఛానల్గా ఉపయోగించుకుని స్వార్త నా బిడ్డలకు అందచేయమని ఈ స్వార్త వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను కూడా దీవించండి నాయన ఏ బిడ్డ నశించుకోవడం మీకు ఇష్టం లేదు తండ్రి మా కోసం దీర్ఘ శాంతం చూపిస్తున్న దేవ మీరు మాతో ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రార్థన ఆలకించినందుకు మీ కృతజ్ఞతా సూచి చెల్లించుకుంటూ యేసు క్రీస్తునామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెను నేను నాతో ఏకీభవించినటువంటి మీ అందరికి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలండి మరి దేవుని యొక్క ప్రార్థనలు అందరూ ఏకీభవించినప్పుడు మంచి బలంగా ఉంటుంది కదండి మనం ఈ రోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చక్కటి విషయం మనకు తెలియచేశారండి అది దీనత్వము అనేటువంటి విషయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిగా మనకి మత్తి స్వార్థలో మరి ఐదో అధ్యాయము మూడో వచనంలో ఉందండి ఆత్మ విషయమై దీనిలైన వారు తన్యులు అని చక్కగా మనకి దేవుడి యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఈ చక్కటి మొట్టమొదటిగా చెప్పినటువంటి ధన్యత గురించి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చండి ధన్యత అనేటువంటి ఇంగ్లీష్లో బ్లెస్డ్ అని ఉంటుందండి బ్లెస్డ్ అనేటువంటి మాట ఏ గ్రంథంలో కూడా వ్రాయబడలేదండి కాబట్టి దీనత్వం గురించి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే అవునండి దీనులుగా మనం ఉండాలండి ఆత్మలో దీనులుగా ఉండాలి అప్పుడు పరిలోకం అంతయు కూడా మనదే దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు మనం ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటామో మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలండి అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం తగ్గించుకుంటామో పరలోక రాజ్యం అంతా మంది అని చెప్పి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు దీనత్వం కలిగి ఉండాలి దయ కలిగి ఉండాలండి మనము కనికరం కలిగి ఉండాలండి అందుకని ఆత్మలో దీనత్వం కలిగి ఉండడం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందామండి పరలోక రాజ్యం వారది అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ద్వేషం కోపం ఇలాంటివి మనలో ఉండకూడదు అసూయ గర్వము ఇలాంటివి మనలో ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే దీనత్వం అనేటువంటిది ఉన్నదు కాబట్టి మరి సమాధాన పరిచేటువంటి వారంగా మనం ఉంటాము కదండి దీనత్వం అనేది ఉన్నప్పుడు మనము సమాధాన పరిచే వారంగా పీస్ మేకర్స్గా మనం ఉంటాము దేవుడు మనల్ని పీస్ మేకర్స్గా ఆయన వినియోగించుకోబోతున్నాడండి తను తాను హెచ్చించుకుని వాడు ఏం చేయబడతాడండి యేసుక్రీస్తు ప్రవర్తి సెలవిస్తున్నారు తగ్గించబడతాడండి ఇది సత్యము మనల్ని మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయబడతామని క్రీస్తు ప్రభావారు చెప్తున్నారండి మనం హెచ్చించబడతామని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం కొన్నిసార్లు పోట్లాట్లో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మాటకు మాట పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మాట అంటే మాట అనాల్సిందే అని మాటకి మాట అంటూ మనం ఎదుటి వాళ్ళని ఆ పోట్లాట్లో రెట్టింపు చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రత్యేకంగా స్త్రీలమైనటువంటి వాళ్ళం మనం ఏం చేయాలంటే మనం మనం తగ్గించుకోవాలి ఒక్క మాట పడినంత మాత్రం చేత మనం ఏది పోదండి చూడండి మనం ఒక విషయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకున్నటువంటి ఘనత మనకున్నటువంటి గొప్పతనం అలాగే ఉంటుంది మనం తగ్గించుకున్నందువలన మనకేమీ తక్కువ అవ్వదండి అందుకనే వేమన పద్యంలో ఆయన చెప్తాడండి కొండ అంటండి అద్దమందు చిన్నదిగా ఉంటుందండి అద్దంలో చిన్నదిగా ఉన్నంత మాత్రం చేత పెద్ద కొండ పెద్ద కొండ అవ్వకుండా ఉండదు కదా అలాగే దేవుని యొక్క బిడ్డలు తగ్గించుకొని ఉన్నట్లయితే మన యొక్క గొప్పతనం ఏమాత్రం కూడా తగ్గిపోదు మనకుండేటువంటి గౌరవం దేవం దృష్టిలో ఇంకా పెరుగుతుంది కానీ తగ్గదండి కాబట్టి దీనత్వం కలిగి ఉండాలి తగ్గించుకుని స్వభావంతో మనం జీవించాలని సెలవిస్తూ ఉన్నారండి అంటే నా జ్ఞానం వల్ల నేను జయించాను నా బలం వల్లనే నా శక్తి సామర్థ్యాల వల్లనే అనుకుంటూ ఉంటామండి అయితే మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దేవుడే కనుక మనకు ఆరోగ్యం ఇవ్వకపోయినట్లయితే మనం సాధించగలమా 
దేవుడే గనక మనకి సామర్థ్యం ఇవ్వకపోయినట్లయితే మనం దేనైనా జయించగలమా కాబట్టి నా వల్లనే వచ్చింది చేయము నా వల్లనే ఇది జరిగింది అనే కంటే కూడా మనం ప్రభు వైపుకు తిరిగి ఆయనకి మహిమ తీసుకురావాలని నేను కోరుతున్నానండి దేవుడి యొక్క కృప చేతనే ఇవన్నీ కూడా మనకన్ని దేవుడు సమృద్ధిగా దయచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మనము ప్రభు మెచ్చుకున్న వాడే గొప్పవాడు కానీ తన్ను మెచ్చుకున్న వాడు గొప్పవాడు అవ్వలేడండి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే యోహాన్ స్వార్తలో మనం చూసినట్లయితే యోహాను కూడా చాలా తగ్గించుకుంటాడండి బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహాను ఎంత తగ్గించుకున్నాడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది నేను తగ్గవలసి ఉన్నది ఎంత చక్కటి మాట అండి నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన మాట మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మతో నింపబడి ఉంటామో అప్పుడు ఈ మాట నోరారా హృదయపూర్వకంగా ఈ మాట పలుకుతామండి ఆయన హెచ్చించబడవలసి ఉన్నది నేను తగ్గించబడవలసి ఉన్నదని మనం కూడా బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహాన్తో కలిపి చెప్తాం ఈ మాట యోహాన్ స్వార్త మూడు వాచ్యాయ ముప్పై వచనంలో ఉందండి చక్కటి మాట మనం ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే యోహన్ స్వార్త ఒకటి వచ్చి ఇరవై ఏడు వచ్చిన దేవుడు ఆయన ఏమంటాడండి నాకంటే వెనుకు వచ్చేటువంటి ఆయన యొక్క చెప్పులు వారిని కూడా విప్పడానికి నేను అర్హుడిని కాదు అని చెప్పి ఎంత తగ్గించుకున్నాడు చూడండి బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను ఎంతో తగ్గించుకున్నాడు ఆత్మపూర్ణుడై ఉన్నటువంటి వాడండి బాప్తిస్మిచ్చి యోహాను బాప్తిస్మిచ్చి యోహాన్ గురించి మీకు తెలుసు ఆయన జనం ఏ విధంగా ఉన్నదో ఆ మరి తండ్రి జకర్య దేవాలయంలో యాజకుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవదూత ఆయనకి ప్రత్యక్షమై వాళ్ళు ఆయన యొక్క లెక్క చొప్పున మరి దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి ఆయన ధూపం ఇవ్వాల్సినటువంటి సమయం వచ్చిందండి మరి జకర్య ఎలిజబెత్ అమ్మలు కూడా చాలా వృద్ధులు కడు వృద్ధులు అయి ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు పిల్లలు జన్మించడానికి అవకాశం లేకుండా ఉన్నటువంటి శరీరాలు అయిపోయి ఉన్నాయి అంటే శరీరంలో స్త్రీ ధర్మము కూడాను అది ముగిసిపోయింది అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఏమైనా సెలవిచ్చాడంటే ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమన్నా ఉన్నదండి అది ఖచ్చితంగా జరి తీరుతుందండి జకర్య యాజకుడు ఆయన లేవి వంశీయుడు కాబట్టి అహరోను వంశానికి సంబంధించినటువంటి వారు జకర్య ఎలిజబెత్ అమ్ములు అయితే వాళ్ళు ఆ యొక్క లెక్క చొప్పున ధూపం వేస్తున్నప్పుడు దేవదూత ప్రత్యక్షమై నీకు మార్పు పుడతాడు అని చెప్తే ఆయన నమ్మలేదండి నేను ఇంత ముసలివాడిని అయిపోయాను నా భార్య ముసలిది అయిపోయింది అయితే మాకు ఎలా బిడ్డలు పుడతారు అనుకున్నాడు కానీ దేవుని మాట వినకపోయినట్లయితే దేవుడు అక్కడే సెలవిచ్చాడండి దేవదూత సెలవిస్తున్నాడు దేవుని మాట మీరు వినాలి వినందుకు మీరు ఆ బిడ్డ పుట్టి పేరు రాసేంత వరకు కూడా ఏం చేయబడుతుందండి ఆయన మోగవాడై ఉన్నాడు పలక తీసుకుని ఆ బిడ్డ పేరు రాసేటప్పుడు కదండి యోహాను అని రాసినప్పుడు ఆయనకి నాలుక సడలి మరలా మాట వచ్చింది ఆయన ఎలాంటి వాడంటే ఆత్మతో నింపబడినటువంటి వాడండి తోలు దట్టిని కట్టుకునేటువంటి వాడు అడవుల్లో ఉండేటువంటి వాడు మెడతలను తినేటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన ఆహారం సింపుల్గా ఉండేటువంటిది దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడు ఆత్మతో నింపబడినవాడు స్ట్రేట్గా మాట్లాడేటువంటి వాడు అండి ఆయన ఎవ్వరికీ దడిచేటువంటి వాడు కాదు ఏదైనా తప్పు ఉందంటే ఆయన తప్పుని తప్పుగా ఖండించి చెప్పేటువంటి వాడు అండి ఏమండి యథార్థవాది లోక విరోధి అని చెప్తూ ఉంటారు కదండి సామెత అలా చెప్తే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు కదా అందరికీ ఇష్టంగా చెప్పాలి అందరూ ఆ మెల్ట్ అయిపోయేలాగా చెప్పాలి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాక్యం ఇదయ్యా ఇది సత్యమయ్యా నమ్మండి మీరు రక్షించబడతారంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అవునండి ఏసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు ఎప్పటికీ కూడా నశించిపోరండి ఆయన ఎందు విశ్వాసంలో ముందు కొనసాగాలండి అందుకని మనం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఆయన చెప్పినట్లుగా చెప్పుకుందామండి ఎవరు మెచ్చుకున్నా మెచ్చుకోకపోయినా కాబట్టి ఈ దివ్య వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించినప్పుడు ఆ పర్లోక తండ్రి నా ప్రియ కుమార్త భలా మంచి దాసుడా భలా మంచి దాసురాలా అంటే చాలు కదండి అది మనకెంతో ఆశీర్వాదం కాబట్టి మనం ఈ విషయంలో మనం ముందుకు కొనసాగినప్పుడు మనం మనం తగ్గించుకొని దేవుడు ఏదైతే సెలవిచ్చాడో దాన్ని మనం చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడని ఇంకా మనం ఆదికాణంలోకి వచ్చినట్లయితే తను తాను తగ్గించుకున్నటువంటి వ్యక్తిని మనం చూడొచ్చండి మొట్టమొదటిగా అబ్రహాము ఆదికాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో ఆయన ఏమంటాడండి నేను తగ్గించి మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక మట్టిని నేను ఒక బూడిదను అయితే నా ప్రభువుతో నేను తెగించి మాట్లాడుతున్నాను అని ఈ లోతు విషయంలో ఆయన గోజాడి అడుగుతున్నట్లు మనం చూస్తున్నామండి ఆ సుధమ గుమర్ర విషయాలు నాశనం కాబోతున్నాయన్నప్పుడు దేవుడితో ఆయన తెగించి నేను మాట్లాడుతున్నాను సర్వశక్తినితో నేను తెగించి మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పి తను తాను తగ్గించుకోవడం ఎంత గొప్ప విషయమో చూడండి అలాగే తన మనవుడైనటువంటి యాకోబు కూడా తగ్గించుకుంటాడండి యాకోబులో ఉన్న గొప్ప లక్షణం కూడా చూడండి ఆయన ఏమంటాడు నేను వచ్చినప్పుడు ఒట్టి కరతో వచ్చాను 
నాకిప్పుడు దేవుడు రెండు గుంపులు వారిని ఇచ్చారండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడండి ఎంత తను తను తగ్గించుకున్నాడో మరి రాహేలుని ప్రేమించి ఆయన పద్నాలుగు సంవత్సరాలు లాభాని యొద్ధ పనిచేశాడు కదండి కాబట్టి ఇవాళ మామ యుద్ధ పనిచేసినప్పుడు నిజంగా రాహేల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు ఆయన మరి ఇంతగా తగ్గించుకున్న ఆయనకి దేవుని సందులో చెప్తున్నాడు దేవా ఇదంతా యూ నీదేనయ్యా నేను ఒట్టి కర్రత వచ్చాను నన్ను నువ్వు దీవించావు నాయన అని చెప్పి ఎంతో చక్కగా ఆయన దేవుని సెలవిస్తూ ఉన్నాడండి నిజమేనండి మరి తండ్రిని మోసం చేసి ఆయన వచ్చినప్పుడు మరి మామ ఇంటికి పారిపోయాడు రిపకా చెప్తుంది మామ ఇంటికి వెళ్ళి పొమ్మని చెప్పి ఆ విధంగా మామ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఆస్తులు ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని రాలేదండి ఒట్టి చేతులతో వచ్చాడు కాబట్టి ఒట్టి కర్రతో వచ్చిన ఆయనని దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించాడండి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన గోజాడి అడిగాడు అంతేకాదండి ఆయనకి ఆహారం పెట్టే గొప్ప అలవాటు కూడా ఉంది కాబట్టి ఆహారం పెట్టేటువంటి వారు దీవించబడతారండి చక్కగా ఆయన ఆ విధంగా తను తాను తగ్గించుకున్నాడండి ఇంకా ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా పేతురు కూడా తగ్గించుకుంటానండి లూకా స్వార్తలు ఐదు వచ్చే ఎనిమిదో వచ్చినంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ముఖాల వరకు ఆయన సాగిల పడి ఏమని చెప్తాడు తెలుసా నే అయ్యా నేను పాపాత్ముడను నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోము అని చెప్తాడండి శిష్యుడైనటువంటి మరి పేతురు అంత తగ్గించుకున్నాడండి ఆ మహా గొప్ప వెలుగు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారం వేసినందులకు వాళ్ళు రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డాడు కదండి వాళ్ళందరూ రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డారు కానీ వాళ్ళు చేపలు ఒక్కడైనా పట్టలేకపోయారు కానీ ప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారం వేసినప్పుడు వాళ్ళు విస్తారమైన చేపల్ని పట్టగలిగారు కాబట్టి ప్రభు వైపు ఒక్కసారి ఆ పేతురు అలా చూసి అయ్యా నేను పాపాత్ముడను నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోమని చెప్పి నీళ్ళల్లో దూకుతాడు కదండి ఆయన నిజంగా ఎంత గొప్ప ఇదో చూడండి అంతేకాదండి సాస్తాంగ నమస్కారం చేశాడు దేవుడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఉందో చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మోకాళ్ళ వరకు ఆయన సాగిలి పడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం తన్ అంతేకాదండి యశా గ్రంథంలో చూడండి నలభై ఒకటవ అధ్యాయము పదో వచనంలో మరి పురుగునైనటువంటి నన్ను కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే పురుగుతో సమానులమేనండి పురుగునైనటువంటి నన్ను ఆయన బలపరచడానికి సహాయం చేయవాడు నేనే అంటున్నాడండి దేవుడు మనకు అన్ని విషయంలో సహాయం చేయవాడు ఎవరండి దేవుడే పురుగు లాంటి మనము మనల్ని ఆయన తన కుడి చేత పట్టుకొని పైకి లేపేవాడు ఆయనేనండి మనకి సహాయం చేయవాడు ఆయనే పురుగు లాంటి మనకి సహాయం చేసేవాడు నేనే నా దక్షిణ హస్తముతో నిన్ను ఆదుకుంటానంటున్నాడు నీతేను నా దక్షిణ హస్తముతో నీకు సహాయం చేయవాడని నేను అంటున్నాడు మనం చూసుకున్నట్లయితే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా అండి మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా క్రీస్తుతో మంచి సంబంధం కలిగి ఉండి తన్ను తాను తగ్గించుకున్నటువంటి వాళ్ళే ఎంత దీనత్వంగా వాళ్ళు తగ్గించుకున్నారో చూడండి ఎప్పుడైతే ఆయనతో సత్సంబంధం కలిగి ఉంటామో తప్పకుండా వాళ్ళందరూ తగ్గించుకున్నటువంటి వాళ్ళే వాళ్ళు తను తాను తగ్గించుకున్నటువంటి వారిని దేవుడు హెచ్చించి ఉన్నారు గొప్ప స్థానంలో ఉన్నారు గొప్ప సేవ చేసి ఉన్నారండి మరి ఒకసారి అండి గొప్ప భక్తుడైనటువంటి విలియం కేరీ గారు మన భారతదేశానికి వచ్చారు ఆయన ఇంగ్లాండ్ దేశం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎంత తగ్గించుకున్నాడో ఆయన దీనత్వం ఎంత గొప్పదో చెప్పలేమండి ఆయన అండి తన బిడ్డ చనిపోయినప్పటికీ తన భార్య పిచ్చిదైనప్పటికీ ఆయన సేవ చేయటం మానలేదండి అంతేకాదండి గొప్ప మిషనరీగా మన భారతదేశానికి వచ్చాడండి ఆయన ఇంత తగ్గించుకొని వచ్చి ఉన్నాడు మన యొక్క భారతదేశంలో ఇరవై ఆరు భాషలోకి ఆయన తర్జుమా చేశాడండి మన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనకి ఈరోజు మన యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధ గ్రంథము మనకి తెలుగులో లభిస్తుంది అంటే దానికి కారణము ఆయన ఎంతో శ్రమించి ఉన్నాడండి ఈ యొక్క భాషలోనికి తర్జుమా చే విషయంలో రాత్రి మగళ్ళు కష్టపడ్డాడు తన గృహాన్ని పట్టించుకోలేదు తన ఎంతగానో వాళ్ళ భార్య పిచ్చి పట్టిన అప్పటికీ కూడా నాదే తప్పు అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆయన ఎవరి మీద తమ నేరాన్ని మోపలేదండి ఏదో ఎక్కడో నేను తప్పు చేస్తాను అనుకునేవాడండి అట్లా తగ్గించుకుంటూ ఉండేవాడండి అటువంటి గొప్ప భక్తులు నందుకు దేవునికి నేను స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఆయన మరణించేటప్పుడు కూడా అండి మంచి మాట వారితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆయన సెలవిస్తాడండి నేను మరణించినప్పుడు మీరెవ్వరూ కూడాను నాకు పెద్ద పెద్ద మరి సమాధులు అలాంటివి కట్టద్దండి ఒక చిన్న రాయి మాత్రం పెట్టి దానిపైన 
నేను ఒక దౌర్భాగ్యుడను మరి పురుగు వంటి వాడను అని చెప్పి రాయమని చెప్తాడండి ఆయన దౌర్భాగ్యుడను పేదవాడిని అయినటువంటి నన్ను ఇదిగో నీ రెక్కల మీద నేను వాలిపోవచ్చున్నాను అనే మాట రాయమని చెప్తాడండి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆయన మరణించినప్పుడు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా ఇటువంటి గొప్ప భక్తుడు విలియమ్ కేరీ కాబట్టి ఆయనని ఒకరోజు అండి కొంతమంది బోధకులు ఆయన ఇంకా కించపరచాలి అవమానపరచాలని ఆయన చెప్పేవాళ్ళండి వాళ్ళు వచ్చి ఆయనతో నువ్వు ఒక చెప్పులు కుట్టుకునేవాడవు అని చెప్పారండి ఆయన చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు దేవుడు ఆయన వాడుకుంటున్నాడంట అని అవమానకరంగా మాట్లాడేవారు ఆయన యొద్దకు వచ్చి వాళ్ళు అవమానకరంగా మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసండి అవునండి నేను ఒక చెప్పులు కుట్టుకునేటువంటి వాడనే అయినప్పటికీ ఈ యొక్క చెప్పులు కుట్టుకునేటువంటి వాడిని ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడు నన్ను ఉపయోగించుకుంటున్నాడని చెప్పాడండి ఎంత తగ్గించుకున్నాడో తెలుసా తను చేసే వృత్తి గురించి తను సిగ్గు పడలేదండి నేను చెప్పులు కుట్టుకునే వాడినే కానీ గొప్ప దేవుడు నన్ను గొప్పగా వాడుకుంటున్నాడని చెప్పాడండి నిజ దేవుని గురించి అవునమ్మా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు మనల్ని ఆయన ఎప్పుడైతే సరి చేస్తాడో సర్వశక్తి ఉన్న దేవుడికి మనల్ని సరి చేసే హక్కు ఉన్నది ఆయన ఎప్పుడైతే మనల్ని సరి చేస్తాడో మనం ఏం మాత్రం కూడా నొచ్చుకొనక ఆయన మనల్ని సరి చేసినప్పుడు మన పరిస్థితులు మనం ఏ విధంగా ఉన్నామో మనల్ని మనం వాక్యపు వెలుగులో సరి చేసుకుంటూ ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడండి యేసుప్ర వారు కూడా సెలవిచ్చాడు కదండి సుంకరి ప్రార్థన యొక్క పరిసై యొక్క ప్రార్థన విషయంలో చక్కగా ఆయన మంచి విధంగా మనకి అర్థమయ్యేట్లుగా మన ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో చక్కగా బోధించి ఉన్నారు పరిసయుడైతే ఆయన దాంబికంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమని చేస్తున్నాడు దేవాలయానికి వచ్చి అయ్యా నేను వారంలో రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉంటాను పదో భాగం అంతా ఇస్తాను అది ఇస్తాను ఇది చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నానని ఆయన దేవుని సందులో తను తాను పొగుడుకుంటున్నాడండి కానీ దీన హృదయంతో యొక్క సుంకరి అయ్యా నేను ఎందుకో నా హృదయాన్ని ఆయన నిజంగా నండి నా తల ఎత్తి నిన్ను చూడ్డానికి కూడా నేను అర్హుణ్ణి కాదు ఎంత తగ్గించుకున్నాడు చూడండి నా తల ఎత్తి నిన్ను చూడటానికి కూడా నేను అర్హుణ్ణి కాదయ్యా నేను పాపినయ్యా నా పాపాలు క్షమించయ్యాని తన గుండె బాదుకుంటూ తను తను తగ్గించుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము తను తను తగ్గించుకున్నాడు పరలోకము వైపుకు నా తల ఎత్తుడకు కూడా నేను అర్హుణ్ణి కాదు అని అందుకని యేసు ప్రవారు సెలవిస్తున్నారు వీరిద్దరిలో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు నీతిమంతుడుగా చేయబడతారు అంటే మరి దీనత్వంగా ఉన్నటువంటి ఈ సుంకరియే లోకులందరి చేత ప్రజలందరి చేత పాపి అని ఎంచుకునేవాడే కానీ ఇప్పుడు ఈ విధంగా తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయటం వల్ల దేవుని యొక్క దృష్టికి ఆయన నీతివంతుడిగా ఎంచబడ్డాడండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు ఆయన నీతివంతుడిగా ఎంచి ఉన్నాడు అందుకనే మన యొక్క నీతి క్రియలన్నీ అవి చేస్తాం ఇవి చేస్తామని డప్పాలు కొట్టుకునే కంటే ప్రియమైన వారిలారా మంచివే మంచి కార్యాలు మనం తప్పకుండా చేయాలి కానీ మనము ప్రభు మెచ్చుకునే విధంగా మన హృదయాన్ని కూడా సిద్ధపరచుకోవాలి అందుకనే మన యొక్క నీతి క్రియలన్నీ కూడా మురిగ్గుడ్డతో సమానం అంటే మీరు నీతి క్రియలు చేయొద్దని కాదు ప్రియమైన వారిలారా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం ఏ పాటి వారు అని చెప్పండి నరుడిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నరుడు ఏ పాటి వాడు అయినప్పటికీ దేవుడు ఈ నరుడిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ పరలోక రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి దీనముగా ఈ లోకానికి వచ్చాడండి దీన శరీరాకారంలోని ఈయన ఆయన ఈ దీన శరీరాకారాన్ని ధరించుకొని నీ కోసం నా కోసం ఆ మహిమను విడిచిపెట్టి మన మధ్య జీవించాడండి మనలాగా ఆకలి కొని ఉన్నాడు మనలాగా దాహం కొని ఉన్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప త్యాగాన్ని మన తక్షణం చేసి ఉన్నాడండి నీ కోసం నా కోసమేనండి ఇంత గొప్ప రక్షకుడు మనకున్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే తగ్గించుకోవాలి మనం ప్రార్థన చేస్తామండి ప్రార్థనలో మనం ఏం చేస్తామంటే అయ్యా నేను పురుగును అయ్యా నేను దరిద్రుని నా దౌర్భాగ్యుడిని అలా తగ్గించుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తాం మంచిదే కానీ మనము నిజంగా ఇతరులని చూసే విధంలో చూస్తే వాళ్ళని పురుకంటీహీనంగా చూస్తామండి అలాంటిది కాదండి ప్రార్థన అంటే మనము ఎలా ప్రార్థిస్తున్నామో మన ఎదుటి వారిని మనము మనకంటే గనులైన వారు అని మనం ఎంచుకోవాలి అందులోనే గొప్పతనం ఉంది కానీ వాళ్ళని పురుగు కంటే హీనంగా చూడకూడదమ్మా 
ప్రభు వారిని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రతి మానవుణ్ణి కూడా దేవుడు ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఇటువంటి దీన స్వభావాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడండి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మరి చక్కటి ఈ యొక్క ధన్యతలో మొట్టమొదటి ధన్యత మనకి ఇచ్చాడండి ఆత్మ విషయమై దీనిలైన వారి ధన్యులు అని మనం మనం తగ్గించుకున్నట్లయితే మన ఆత్మలో మనం తగ్గించుకోవాలి మన ఆత్మాభిమానం మనం తగ్గించుకోవాలండి మనం ఎంతగా తగ్గించుకుని ఆ క్రీస్తుని మన హృదయంలో జీవించినట్లుగా చేయాలండి ఆయనతో మనం సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లయితే మనం తప్పకుండా తగ్గించుకుంటాము దీనత్వం కలిగి ఉంటాము అందుకని ఇటువంటి దీన స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు పరలోక రాజ్యము మందవుతుంది ఇటువంటి గొప్ప రక్షకుడిని మనం కలిగి ఉన్నాము ప్రియమైన వాళ్ళారా దేవుడు మన ఆహ్వానిస్తున్నాడమ్మా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దీనత్వం కలిగి ఉండాలి తగాదలు పెట్టుకొని ఉన్నప్పుడు పోట్లాట్లు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళండి మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొనండి తగ్గించుకుని స్వభావం కలిగి ఉండండి దేవుడిని ప్రార్థన చేసుకుండా అయ్యా నాలో తగ్గించుకునే స్వభావం దయచేయండి నా సహోదరు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను క్షమాపణ వేడుకుంటానని వాళ్ళకంటే ముందుగా మనం వేడుకోవాలి క్షమాపణ అది దేవుడు చూసి సంతోషిస్తాడండి వాళ్ళు వచ్చి చెప్పాలి అని వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూడకుండా మేనే వెళ్ళి మనమే వెళ్ళి మనం తప్పున్నట్లయితే తప్పున్నా లేకపోయినా కొన్నిసార్లు పలకరించుకోవడానికి సహోదరి నీ బాధని నీ హృదయాన్ని కష్టపెట్టినట్లయితే నన్ను క్షమించమ్మా అని వాళ్ళతో చక్కగా మాట్లాడుకోనండి వాళ్ళతో దేవుని యొక్క బిడ్డలు మనం కాబట్టి ఒకరి కోసం ఒకరు మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థించుకోవాలి తగ్గించుకోవాలి దేవుడు నామాన్ని మహిమ తీసుకురావాలి కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ఈ యొక్క వాక్యం మీకు చక్కగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నేను నమ్ముచున్నాను వీరిలో కూడా ఈ సేవలో పాలు భగస్తులుగా అవ్వాలని మీరు కోరుకున్నట్లయితే తప్పకుండా మా యొక్క నంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ యొక్క సేవలు మాకు కూడా ఎంతో అవసరము దేవుడు మనందరికీ తోడై ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నాము దయచేసి నాతో ఏకభవించగలరు పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల మా ప్రియ పర్లాక తండ్రి నాయన ఇదిగో నీ బిడ్డలను బట్టి నీకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తున్నాము వారు ఎంతగానో దేవ తగ్గించుకొని అయ్యా ఈ మరి టీవీ దగ్గరగా కూర్చొని దేవుని వాక్యం వింటున్నందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి ఈ లోక విషయాల కంటే కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలని ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలను బట్టి నీకు వందనాలు ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుచున్నారో అటువంటి వారందరికీ కూడా స్వస్థతను కలిగి చేసే దేవుడు అనేవే నాయన నీ వంటి గొప్ప దేవుడు ఎవరున్నారు చెప్పు తండ్రి మా కోసం సినిమలో మరణించి తిరిగి లేచున్నటువంటి దేవుడు తండ్రి అయ్యా ఇదిగో మీ సమాధి ఖాళీగా ఉంది తండ్రి నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయ్యా ఎవరికి ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో కష్టాలు ఉన్నాయో బాధలు నుంచి వారి విముక్తులుగా చేసి వారికి ధైర్యం అనుగ్రహించి ఆదరణ కలిగి చేసి నువ్వు దీవిస్తావని ఆశీర్వదిస్తావని ప్రార్థన చేయించినాము ఈ కొద్ది వినపం మీ వద్దకు చేర్చుకున్నాను ఎంతమంది అయితే ప్రార్థనా అవసరాలు కోరి ఉన్నారు ఈ టీవీ ద్వారా నాయన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వారి యొక్క ప్రార్థనా అవసరాలు మీరు తీర్చి మీరు మహిం పొందాలని మీ నామాన్ని కనపరచుకోమని రెండంతల ఆత్మశక్తిని వాక్యం వింటున్న మాకు అందరికీ దయచేస్తారని త్వరలో రాని ఉన్న ఏసు క్రీస్తు నామం పేరు తాడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె నేను నాతో ఏకీపించిన మీ అందరికి కూడా మాకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తానండి దేవుడు మన అందరికీ తోడై ఉండని గాక ఆమెన్ చిరునామా సహోదరి హైమావతి గారు డోర్ నంబర్ మూడు డాష్ పద్దెనిమిది డాష్ పదిహేడు బై ఏ పాత పట్టాభిపురం మూడవ లైన్ కుందుల్ రోడ్ గుంటూరు సిక్స్ మీ ప్రార్థనా అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు నైన్ ఫైవ్ జీరో టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ త్రీ టూ సెవెన్ మరియు సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్